হ্যালো শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো আছো দ্য প্রোগ্রেস বিডি এর পক্ষ থেকে আমি শুভ স্যার তোমাদের সামনে হাজির রয়েছি তোমাদের গণিত ক্লাস টেস্টের সফট ক্লাস নিয়ে তো আজকে যেহেতু গণিতের যে সফট ক্লাসটা সেটা আছে মেজরিটি আছে টাকা পয়সা নিয়ে যদিও টাকা পয়সার আলোচনাটা করছি এখন অঙ্কই বাদ যে কিছু করার নেই তো টাকা পয়সার সংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে আমি একটা টপিক্স বলে রাখি একটা উদাহরণ দিয়ে থাকি তোমরা বুঝতে পারবে সুবিধা হবে আচ্ছা যখন আমরা কোনো দোকানে যে কিছু কিনি তখন আমরা যখন বাড়তি টাকা দিই তখন দোকানদার বাড়তি টাকা আমাদের কী করে যেন ফেরত দেয় বাড়তি টাকা কী করে এটাকে আমরা এইভাবেই দেখাচ্ছি কেন দেখো তোমার এটা বুঝতে সুবিধা হবে বাড়তি টাকা কী করে দেখো আমাকে ফেরত দেয় দোকানদার বাড়তি টাকা কী করে ফেরত দেয় সাপোজ তুমি আব্বুর কাছ থেকে বা আম্মুর কাছ থেকে তুমি বিশ টাকা নিয়েছো বেশ টাকা নিয়ে তুমি দোকানে গেছো একটা চিপস কেনার জন্য যে কোনো একটা চিপস চিপসের দাম আছে দশ টাকা তো তুমি এই দশ টাকা দাম বিশ টাকা তুমি দোকানদারকে দিয়েছো দোকানদার তোমাকে কত টাকা ফেরত দেবে কত টাকা বলো আর দশ টাকা ফেরত দেবে না দশ টাকা হয়েছে দাম একটা চিপসের তাহলে বাকি দশ টাকা তো ফেরত দেবে তার মানে দোকানদারকে বাড়তি টাকা দিলে দোকানদার বাড়তি টাকা কী করে ফেরত দেয় আব্বু আমরা মার্কেটে যাই বা তোমরা যখন কেনাকাটা করো বা যে কোনো ওকেশনে যখন কেনাকাটা করছো তখন কিন্তু এটা তোমরা দেখছো যে অনেকগুলো জিনিস কিনলে দোকানদারকে টাকা দিলে বাড়তি টাকা বাড়তি টাকা বলতে কি আমি একশো টাকার জিনিস কিনছি পাঁচশো টাকা দোকানদারকে দিয়েছি দোকানদার পাঁচশো টাকা কিন্তু রাখবে না আর রাখলে তুমি সেরে দিবা দিবা না সাপোজ তুমি পাঁচ টাকা দিয়ে একটা চিপস কিনছো দশ টাকার নোট দিয়েছো দোকানদারে আর দোকানদার চিন্তা করে আরে একটা ছোট মানুষ এটা ফাঁকি দেই তোমার কি ফাঁকি দিতে পারবে তুমি তো বলবা যে না ভাই আমি তো আপনাকে দশ টাকা দিয়েছি পাঁচ টাকা আপনার চিপসের দাম হয়েছে আপনি আমাকে পাঁচ টাকা ব্যাক করেন এটা কিন্তু তুমি শিখলে বলতে পারবো তুমি যদি এটা বোঝো তাহলে কিন্তু তুমি ক্লিয়ার করতে পারবো তার মানে দ্যাটস মিন টাকা পয়সার ক্ষেত্রে এটি হচ্ছে সিস্টেম যে বাড়তি টাকা দিলে দোকানদার বাড়তি টাকা কী করে ফেরত দেয় তো আমরা এখন অঙ্কে চলে যাই ক্লিয়ার ওকে এখন আমরা দেখো এই প্রথম শূন্যস্থান পূরণ কি আছে শূন্যস্থান পূরণ করো ক নম্বরে দুই টাকা সমান ড্যাশ পয়সা আচ্ছা এক টাকায় কত পয়সা এক টাকায় একশো পয়সা দুই টাকায় দুইশো পয়সা পাঁচ টাকায় পাঁচশো পয়সা দশ টাকায় এক হাজার পয়সা তার মানে তুমি যদি বুঝবে এক টাকা এই যে যে কোনো টাকা সবাই সেখানে এক টাকা না এরপরে দুইটা শূন্য দিলেই সেটা এই যেমন এক টাকা আমি এখানে উদাহরণ দিলাম এই দুইটা শূন্য দিয়ে দিয়েছি তখন টাকাটা অটোমেটিক্যালি পয়সা হয়ে গেছে এক টাকা একশো পয়সা আবার যদি তুমি এই একশো পয়সাকে টাকা করো তাহলে এটার ক্ষেত্রে জাদু হচ্ছে ডান দিক থেকে দুইও ঘর আগে দশমিক দিলেই পয়সাটা টাকা হয়ে যাবে সিস্টেম দেখেছো কি সুন্দর মজা এক টাকা দুইটা শূন্য দিয়েছি পয়সা হয়েছে আবার একশো পয়সাকে আবার ডান দিক থেকে দুই অঙ্ক আগে দশমিক দিয়েছি সেটা টাকা হয়ে গেছে মজা না তো এটা আমি মুছে দিলাম এটাই আসি আমরা এই এটা শুধুমাত্র সাময়িক বোঝানোর জন্য দিয়েছিলাম এবার আসি দুই টাকায় দুই টাকায় কত পয়সা দুইশো পয়সা দুই টাকায় কত পয়সা দুইশো পয়সা এবার আসি এক আদুলি আদুলি এখন আজকাল মানে যারা ভিক্ষা করে গরিব যারা এক টাকার কয়েন দুই টাকার কয়েন দিলেও নিতে চান আগে এটা প্রচলন ছিল খুব বা আগে খুব ব্যাপক আকারে চলতো আটানার মানে এই পঞ্চাশ পয়সার আধুলির চকলেটও ছিল তারপর কি বলো আচারও ছিল বাট এখন সেটা আর নাই এই জন্য দেখো এক আদুলিতে কত পয়সা তোমরা জানো অনেকের কাছে অজানা বাট এক এক আদুলি সময় সময় পঞ্চাশ পয়সা এক আদুলিতে কত পয়সা পঞ্চাশ পয়সা এক শিকি এক শিকিতে পঁচিশ পয়সা এক শিকিতে কত পয়সা এক শিকিতে পঁচিশ পয়সা ঘ নম্বরে বলা হচ্ছে দশ টাকার সময় ড্যাশটি পাঁচ টাকার নোট এই দশ টাকায় কয়টি পাঁচ টাকার নোট পাঁচ দুগুণে দশ দুইটি পাঁচ টাকার নোট কয়টি পাঁচ টাকার নোট এই দশ টাকায় কয়টি পাঁচ টাকার নোট পেয়েছি দুইটি কীভাবে ভাগ করে বের করেছে এবার বলেছে দুই নম্বরে বাংলাদেশে প্রচলিত ধাতব মুদ্রা কয়টু কি কি কয়টু কি কি আটটি আমি আগাম লিখে দিলাম কারণ আমি জানি তুমিও জানো তারপর আমি সরাসরি তুলে ধরলাম কি কি আছে দেখো যথা তোমরা আটটি লিখে দাঁড়িয়ে দিয়ে যথা দিয়ে কমা দিবা তারপর পাঁচ টাকার মুদ্রা বোর্ডের দিকে দেখা যায় পাঁচ টাকার মুদ্রা কমা দুই টাকার মুদ্রা দুই টাকার মুদ্রা কমা এক টাকার মুদ্রা তারপর হচ্ছে পঞ্চাশ পয়সা দেখো তো আটটা হচ্ছে কি না পঞ্চাশ পয়সা কমা দিলাম পঁচিশ পয়সা পঁচিশ পয়সা কমা দশ পয়সা তারপরে পাঁচ পয়সা সব শেষে আছে এক পয়সা কমা এক পয়সা তাহলে এখন আটটা হয়েছে কেন একটা প্রুফ নেই এক এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট তাহলে বাংলাদেশের প্রচলিত দাঁত মুদ্রা কয়টি আটটি কি কি আবার একটু পড়ি পাঁচ টাকার মুদ্রা দুই টাকার মুদ্রা এক টাকার মুদ্রা পঞ্চাশ পয়সা পঁচিশ পয়সা দশ পয়সা পাঁচ পয়সা এক পয়সা ক্লিয়ার এবার আমরা আসি তিন নম্বরে গণিত বইয়ের উল্লেখ্য ধাতু মুদ্রাগুলো সমষ্টি কত গণিত বইয়ের ধাতু মুদ্রা আছে তিনটা সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে পাঁচ টাকার মুদ্রা দুই টাকার মুদ্রা আছে এক
পাঁচ টাকার মুদ্রা দুই টাকার মুদ্রা আর আছে এক টাকার মুদ্রা এটা যোগ করে দিলাম যোগ করে দিলে সমষ্টি পেয়ে যাব কি পাবো সমষ্টি লিখলাম সমষ্টি সমষ্টি আট টাকার মুদ্রা বা আট টাকা তুমি যদি আট টাকার মুদ্রা লেখো এই আট টাকার মুদ্রা লিখে তুমি এখানে সময় সময় আট টাকা দিতে পারো বা এখানে একবারে তুমি আট টাকা লিখতে পারতো উত্তর আট টাকা তখন আট টাকার মুদ্রা না লিখে আট টাকা লিখবে সরাসরি ঠিক আছে এটা গেল তোমাদের তিন নম্বর এবার আমরা আসি চার নম্বর চার নম্বর একটু দেখো গণিত বইয়ে উল্লেখিত কাগজের নোটগুলো সমষ্টি গণিত বইয়ে কোন কোন কাগজের নোট আছে গণিত বইয়ে উল্লেখিত কাগজের নোটগুলোর সমষ্টি সেটা কি কি দেখো গণিত বইয়ে কাগজের নোট আছে কি কি দেখি আমরা একশো টাকা আছে পঞ্চাশ টাকা আছে বিশ টাকা আছে দশ টাকা আছে পাঁচ টাকা আছে আর আছে দুই টাকা মোট আছে ছয়টি কয়টি আছে গণিত বইয়ে বলো কয়টি ছয়টি তাহলে এখানে সমষ্টি করলাম সাত পাঁচ হাতে সাত রাখে আট একশো যোগ করে দিলাম একশো সাতাশি টাকা গণিত বইয়ের সমষ্টি কত পেয়েছে একশো সাতাশি টাকা একশো সাতাশি টাকা যোগ করে পেয়েছে এইবার এই টাকা পাশের ভিতরে একটু গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক অঙ্কটা একটু মন দিয়ে খেয়াল করো রাজু রাজু নামে একটা ছেলে তার কাছে ষোলো টাকা ছিল সাপোজ তুমি তোমার কাছে ষোলো টাকা আছে তোমার আব্বু বা তোমার বাবা তোমাকে আরও বিশ টাকা দিল এ টাকা দিলে কিন্তু বাড়ে তোমার পাঁচ টাকা আছে তোমার আমি যদি তোমাকে আরও পাঁচ টাকা দেয় তোমার টাকা বাড়বে না এই বাড়লে কিন্তু যোগ করতে হবে আর তুমি যদি কাউকে দিয়ে দাও তখন কিন্তু কমে যাবে সাপোজ তোমার কাছে পাঁচটা আফেল আছে তুমি এর থেকে আরও দুইটা আফেল তোমার আবু তোমাকে দিয়েছে তাহলে বেড়ে গেল আর তুমি এর থেকে তোমার ভাইকে বা বোনকে তুমি তিনটা দিলা তাহলে তোমার কমে গেল দিল তুম কেউ যদি তোমাকে দেয় তাহলে তোমার বাড়বে আর তুমি যদি কাউকে দিয়ে থাকো তাহলে সেটা তোমার কমে যাবে তো যেহেতু রাজু ষোলো টাকা ছিল তার বাবা দিল এ দেওয়াতে কত টাকা হলো সেটা আগে বের করতে হবে সমাধান দেখো রাজুর ছিল লিখলাম রাজুর ছিল কত টাকা ছিল রাজুর ছিল ষোলো টাকা এবার বাবা দিলেন বাবা কত টাকা দিলেন দেখো বাবা দিলেন বিশ টাকা এই বাবা যে টাকাটা দিয়েছে তো বাড়ছে না কমছে বেড়ে গেছে তাহলে বাবা দেওয়াতে বাড়ছে যোগ করে দিয়েছে মোট হলো রাজুর মোট হলো কত টাকা মোট হলো ছয় ছত্রিশ টাকা রাজুর মোট হলো কত টাকা এখানে দেখো রাজুর মোট কত টাকা হয়েছে ছত্রিশ টাকা এইবার রাজুর দোকানে গেছে সে বত্রিশ টাকা দিয়ে খাতার কলম কিনল তাহলে রাজুর হলো ছত্রিশ টাকা এইবার যে টাকাটা সে কিনছে এই যে টাকাটা মানে খাতার কলম কিনছে এই টাকাটা তার খরচ হয়েছে তাহলে খরচ হলে সেটা বিয়োগ হবে তার মানে তুমি তোমার কাছে ছত্রিশ টাকা আছে এই টাকা নিয়ে তুমি বত্রিশ টাকা দিয়ে খাতার কলম কিনছো বা চিপস কিনছো বা খাবার কিনছো তাহলে এই টাকাটা তোমার খরচ হচ্ছে বাড়তি যে টাকা থাকবে সে টাকা দোকানদার তোমাকে কি করবে ফেরত দেবে মনে থাকবে ওকে তাহলে ইসলাম রাজুর হলো রাজুর মোট হলো বা রাজুর হলো ছত্রিশ টাকা খাতা ও কলম কিনলো দেখা যাচ্ছে তো খাতা ও কলম কিনল ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক কিন্তু কলম কিনলো কত টাকা এনে অল্প জায়গা বত্রিশ টাকা এখানে লিখে দিলাম হ্যাঁ একটু শর্ট করে লিখলাম ছোটো করে দেখো জায়গায় স্বল্পতা তার মানে যেখানে যেমন সেখানে তেমন এখানে অল্প জায়গায় ছোটো করে লিখে দিলাম এবার বলেছে তার কাছে কত টাকা রইল তার কাছে রইল বা কার কাছে রাজুর কাছে তার কাছে রইল দুয়ের কত রয়েছে দুই তিন চার পাঁচ ছয় চার টাকা উত্তর চার টাকা রইল উত্তর কত টাকা রইল উত্তর হবে চার টাকা রইল ক্লিয়ার তাহলে এটা গেল আমাদের সিস্টেম এই অঙ্কর ক্ষেত্রের নিয়ম এবার আমরা আসি আগামী কালকের যে সিলেবাস মানে আগামী কালকে পরীক্ষার জন্য যেটা থাকবে সেই সিলেবাসটা আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরছি একটু খেয়াল করো দেখা যায় বোর্ড তো এইবার দেখো বাংলা একটু চাপ কমাই দিলাম এক পৃষ্ঠা রিডিং যেহেতু রিডিং আছে এই জন্য তোমাদের বাংলা রিডিং দিচ্ছি শুধুমাত্র বান্ন পৃষ্ঠা বান্ন পৃষ্ঠা এক পৃষ্ঠা থাকবে বাংলা এর ভিতর থেকে আমি প্রশ্ন করব ইংরেজিও থাকবে এক পৃষ্ঠা তার মানে এক পৃষ্ঠা বলতে আটচল্লিশ পৃষ্ঠা দেখো বাংলায় একটা পৃষ্ঠা দিয়েছে ইংরেজিতে একটা পৃষ্ঠা দিয়েছে এই দুইটার মধ্যে থেকে কালকে পনেরো পনেরো তিরিশ নম্বরে পরীক্ষা তোমরা ভালো করে কমপ্লিট করে রিংটাও আঙ্গুল দিয়ে ধরে ধরে সুন্দর করে কমপ্লিট করে ফেলবে যে তোমাদের একটা হ্যাবিট কি তোমরা অল্প একটু পড়লে পার তোমরা মুখস্থ পড়তে চাও রিডিংটা আঙ্গুল দিয়ে ধরে ধরে বানান করে পড়তে চাও এটা তোমাদের জন্য ব্যাড নিউ নিউজ এটা এরকম করবা না এই অভ্যাসটা তুমি রাখো এখন থেকে তৈরি করো যারা করো না তারা প্র্যাকটিস করো একবার করতে করতে তোমার অভ্যাস হয়ে যাবে কারণ আঙ্গুল দিয়ে বানান করে পড়লে তোমার জিনিসটা কমপ্লিট হয়ে যাবে কি হলো বাংলা বাহান্ন পৃষ্ঠা এবং ইংরেজি আটচল্লিশ পৃষ্ঠা এটার মধ্যে থেকে আমি আচ্ছা এর থেকে কি সুযোগ আর কি সুন্দর থাকতে পারে তুমি কালকে পরীক্ষা দেবা আজকের পরীক্ষাটা এই গণিত পরীক্ষা তোমার অলরেডি দেওয়া হয়ে গেছে তাহলে কালকের সিলেবাসের জন্য এটুকু পড়ে রেডি করো তুমি কালকে পরীক্ষা প্রতিনিয়ত কাজ পাচ্ছ তাহলে এতটুকু তোমার এইটুকু শুধু কাজ তোমার তো এমন আছে সারা দিন খালি পড়তে বলতেছি তুমি এই যেটুকু
ঠিক আছে তো অবশ্যই কালকের জন্য प्रिपरेशन নিয়ে নেবে এবং পরীক্ষায় কত পেয়েছো অবশ্যই আমাকে কমেন্টস এ জানাবা যে কে কত পেয়েছো তোমার বুঝি না যে তোমরা এই যুগের মানুষ আব্বু আম্মু নালে ফেসবুক বা নালে ইউটিউবের কমেন্টস না বোঝো তুমি তো বোঝো তুমি তো ফট করে লিখে দিতে পারো যে স্যার আমি এত পেয়েছি কিন্তু বুঝি না যাই হোক এমনি তো গেমস খেলা এ খেলা তাতে তো ওস্তাদ তাতে তো খুব ভালো বোঝো তাহলে এটার ক্ষেত্রে বা বড় ভাই থাকলো বা আপু থাকলো তাকে বলে সেও তো কমেন্ট করে দিতে পারে কেন করোনা জানি না যাই হোক ভালো থেকে সবাই অবশ্যই দা প্রগ্রেস ভিডিও চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবা এবং প্রতিদিনের পরীক্ষা ঠিকমতো পড়াশোনা করবা আমার কথা যেটুকু পড়া সেটুকু কমপ্লিট করে তুমি খেলো খেলাধুলো করো দুষ্টুমি করো আড্ডা দাও যা কিছু করো সব মাপ আমি তো কমেন্টটা তোমাকে দিয়েছি যে তোমার টাস্কটুকু কি তুমি কমপ্লিট করে তুমি যা কিছু করো ঠিক আছে তো অবশ্যই ভালো থাকবা শরীর থেকে খেয়াল রাখবা আব্বামোর কথা শুনবা আর যেহেতু আমরা খুব খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি বাসায় এরকম এক্সেস দুষ্টুমি করবে না যাতে আব্বামো রাগ করে কষ্ট পায় বা কোনো রকম যেন মানে বেশি দুষ্টুমির কারণে যেন কোনো রকম খারাপ পরিবেশ তৈরি না হয়ে যায় অবশ্যই সবাই সতর্ক থাকবা আব্বামোকে সতর্ক থাকতে বলবা তারাও যেন ভালো থাকে সবাই ভালো থাকো ধন্যবাদ